स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इंग्लिश कैफे में मैं तहसीन रजा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ऑफ इंग्लिश कैफे एंड एज इट वाज अनाउंस्ड इन माय लास्ट एपिसोड दैट आई वुड कम विद अ न्यू लेसन सो वंस अगेन आई एम बैक विद अ वेरी स्पेशल लेसन गाइस एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज़ दीस आर कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स व्हिच आर एट टाइम्स फंक्शन एज अ नाउन और एज अ वर्ब और समटाइम्स वर्ड एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जी हाँ दोस्तों ये इंग्लिश के वो वर्ड्स हैं जो काफी कंफ्यूजिंग हैं वो इसलिए क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन इनके स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स में काफी फर्क होता है जिसे हम होमोनिम्स या होमोफोन्स के नाम से भी जानते हैं देखिए ये जो वर्ड होमोफोन है इसकी लेक्सिकल मीनिंग ये चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर कर देती है बिकॉज द टर्म होमो रेफर्स टू सेम फोन रेफर्स टू साउंड so the complete meaning of homophones are the words which are similar in sound but different in spelling and meaning so let's get started guys and the very first word that i have for you is practice so jaise hi maine word bola practice dekhiye isme zyada tar log confuse hote hain ki practice ke spelling p r a c t i c e hota hai ya p r a c t i s e hota hai to dekhiye ye dono cheeze sahi hai lekin i s e wala term ek verb hota hai aur i c e wala term ek noun hota hai to ye jab hum padhte hain books mein bhi ye sare सारी चीजें लिखा होता है लेकिन हम पढ़ते हैं और फिर से भूल जाते हैं हो तो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ दिनों के बाद फिर से कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है तो देखिए जब भी वोकेबुलरी बिल्डिंग की बात होती है तो हम लोग दो तरीके से वोकेबुलरी को बिल्डअप करते हैं एक तो होता है रूट वर्ड्स जो आप सभी जानते हो और एक दूसरा होता है निमोनिक्स जी हाँ दोस्तों निमोनिक्स ये बहुत ही खास तरीका होता है ये एक ऐसी टेक्निक है एक ऐसा तरीका है जिसके तरीके से हम लोग अपने वर्ड्स हम लोग किसी वर्ड्स के मीनिंग को लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज कर सकते हैं देखिए हम लोग करते ये है निमोनिक्स में कि किसी खास वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से को रिलेट करते हैं या उसके मीनिंग से को रिलेट करते हैं एक्चुअल में हम एक मेमोरी स्टोर करते हैं ताकि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे हमारे जहन में तो चलिए समझते हैं इन दोनों वर्ड्स के सही यूज है जिसको जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिस में आई एस ई वाला टर्म होता है वर्ब और आई सी ई वाला टर्म होता है एक नाउन जैसा कि इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ ही प्रैक्टिस ये ये है एक सब्जेक्ट और यहाँ पे चाहिए हमें एक वर्ब सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है तो ऑब्वियसली कि यहाँ हमें सब्जेक्ट के बाद चाहिए एक वर्ब तो हम लोग इसके प्रैक्टिस के वर्ब फॉर्म को यूज करेंगे और इसके आई सी ई वाला टर्म एक वर्ब है तो इसको हम लोग यहाँ हम लोगों ने यूज किया अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ही डिट प्रैक्टिस तो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब और ये है एक ऑब्जेक्ट क्लियर है तो ही डिट वॉट तो जो वॉट या होम का रिप्लाई दे वो इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि ही डिट समिंग वॉट एंड दैट इज ही डिट प्रैक्टिस तो यहाँ पे हमें चाहिए था एक नाउ इसलिए हम लोगों ने यूज किया आई सी ई वाला टाउन अब मैं फिर से बताऊं कि हो सकता है फिर से लोग भूल जाएं तो इसे याद करने के लिए आप निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस एक ऐसा तरीका जिसके तरीके आप लॉन्ग जिसके तरीके से आप लॉन्ग टर्म तक सेंटेंस वर्ड्स के सही उसे जिसको याद रख सकते हो जैसे कि देखिए इसके एंड में है आइस और आइस को रिलेट कर दो आप आइसक्रीम से क्लियर है अब आइसक्रीम क्या है हम आइसक्रीम किसी को देते हैं या खाते हैं यूज करते हैं आइसक्रीम क्या है एक चीज है एक नाउन है तो दैट इज क्वाइट सिंपल जो आइस वाला टर्म है वो है एक नाउन और जो आई आई एस ई वाला टर्म है वो है एक वर्ब देखिए ये जो डिफरेंस है इन दोनों में वो सिर्फ यही तक सीमित नहीं है आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो इंग्लिश में और इनफैक्ट इंग्लिश के वो सारे वर्ड्स में लागू होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी या एस का डिफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हो कि एडवाइस पहला एग्जाम्पल देखते हैं एडवाइस यहाँ पे भी सी और एस का डिफरेंस है इसमें है प्रोफेसी यहाँ पे भी सी और और सिर्फ एस का डिफरेंस है और इस वर्ड्स में भी जैसे यहां पे भी सी और एस वर्ड एस का भी सिर्फ डिफरेंस है तो देखिए एडवाइस जब हमें इसे एज अ वर्ब यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे क्या जैसे आप बोलते हैं कि ही गेव मी एन एडवाइस तो यहां पे क्या चाहिए ही एक सब्जेक्ट गेव एक वर्ब उसके बाद क्या चाहिए एक ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में हम यूज कर रहे हैं एक नाउन को यूज करें तो ही गेव मी एन एडवाइस तो यहां पर हम इस वाले टर्म को यूज करेंगे इस नॉन वाले टर्म को ये आइसक्रीम वाले टर्म यूज करेंगे क्लियर है और उसके बाद जब हम बोलते हैं कि शी एडवाइज बी वेरी वेल तो इस सेंटेंस में हमें इस एडवाइस को यूज करना होगा क्योंकि ये है एक वर्ब और हम बोल रहे हैं कि शी एडवाइज मतलब सब्जेक्ट शी के बाद क्या चाहिए एक वर्ब चाहिए जैसे कि ही डिड सॉरी ही प्रैक्टिस तो शी एडवाइज मी एक वर्ब की फॉर्म चाहिए 
तो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों वर्ड्स के मतलब को समझते हैं जैसा कि मैंने बताया कि एस एस वाला टर्म होता है एक वॉब और सी वाला टर्म एक नाउन तो प्रोफेसी एक का मतलब होता है भविष्यवाणी करना और एक का मतलब होता है भविष्यवाणी देखिए ये वर्ड आया कहां से तो ये वर्ड बना है प्रॉफिट से और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम एक पैगंबर थे वो आगे की बातें जानते थे आगे की बातें बताया करते थे तो यहां मेरा ये ज्ञान देने से मतलब बस इतना है कि ये हम आम ये हम ना चीजों के लिए वर्ड यूज नहीं होगा ठीक है ये उन लोगों के लिए होगा जो पैगाम लाया करते थे इस धरती पर इस दुनिया में ये वो बोलते हैं ना वो एंजल्स वगैरह वो देव दूत वगैरह उन सब वर्ड्स के लिए यूज होगा हम आम जनताओं के लिए हम लोग फोर टेलिंग यूज कर सकते हैं प्रडिक्शन यूज कर सकते हैं ये हम आगे की बातें अगर कुछ बता दें वो सही हो गया तो वो हमारा महज एक कैलकुलेशन है दैट सेट खैर तो उसी तरीके से एक वर्ड से डिवाइस तो इसमें भी सीई वाला टर्म होता है नाउन और एस ई वाला टर्म होता है एक व तो देखिए डिवाइस के बारे में तो आप सभी जानते हो कि जैसे मोबाइल टैब्स कंप्यूटर ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये है एक नाउन और इस केस में ये होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है कि किसी नए आइडियाज के बारे में सोचना एक नए आइडियाज का आविष्कार करना 